നമസ്കാരം ക്രിപ്റ്റോ ഡെയിലി ന്യൂസ് അങ്ങനെ സെഷൻസ് വന്നു നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഹിന്ദു ന്യൂസ്പേൽ ആർട്ടിക്കൾസ് ആണ് ഹിന്ദു ന്യൂസ്പേൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ടാക്സ് ബോയൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ബിസിനസ് ലൈൻ മാഗസിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ അകത്തല്ല ബിസിനസ് ലൈൻ അഡീഷനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മീൻസ് ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഈ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് ടാക്സ് പേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പത്ത് കോടി ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വാർത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിലിംസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ടാക്സ് ബയൻസി നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിന്റെ സമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ മെഷർമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഭാഗം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പുതിയൊരു കാര്യം ഇറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടൊമാറ്റോസിന്റെ പ്രൈസിന്റെ റൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിന് ഡേറ്റാസ് കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇൻഫ്ലേഷന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഫിലിംസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് ആർട്ടിക്കൾ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോർ പേജിൽ ആർട്ടിക്കളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആർട്ടിക്കൾസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് യു ബി ഐ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിലുള്ള ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ അത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പോളിസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ ടൂന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിനെ പഠിക്കാം നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് എച്ച് ഡി എ അഥവാ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ബേസിക്കലി ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ എന്നാലും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഇന്നലെയോ മിനിങ്ങാൻ നടന്ന വാർത്തയല്ല കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ഫിലിംസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിലും മെയിൻസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓൺ ദ വേ ഓഫ് ജി എസ് ടു ഗവർണൻസ് ആൻഡ് ജി എസ് ത്രീ എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ ഈ നാല് ടോപ്പിക്സും വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിലിം സ്പേസ് എം സി കൂടെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം പ്ലാൻ ഉണ്ട് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ഇതാണ് ദ ഹിന്ദുവിന്റെ ഈ പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലൈൻ മാഗസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർട്ടിക്കളാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് സർപാസസ് ടെൻ ക്രോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഹെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതായത് വേറൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് കോടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് കമ്പയർ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ രണ്ടായിരത്തി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി നാല് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ടാക്സ് പേയിങ് ആളുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി നല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓക്കെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് സോറി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് കോടി മാത്രമായിരുന്നു അത് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് പത്ത് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് കോടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്
ആണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി ഇന്ത്യ ടോട്ടലി ഗ്ലോബലി ഒരു തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമി ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പൊ എസ് ആൻ പി ഗ്ലോബലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് പേസിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പത്തത് കണ്ടു കാണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ പതുക്കെ പതുക്കെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പാതയിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രാജ്യം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വേണം ആളുകളുടെ വരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉയരും വരുമാനം ഉയരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളെല്ലാം കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറും ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് കോടി ജനങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇപ്പൊ പത്ത് പോയിന്റ് നാല് നാല് ഒന്ന് കോടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർത്തും ഇവിടെ അതിനെയാണ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അത് ടാക്സ് ബയൻസി എന്ന് ബേസിക്കലി ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് ബോയൻസി ഇപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ടാക്സ് ബോയൻസി റേഷൻ്റെ ടു പ്ലസ് ലെവലാണ് രണ്ടിനും മുകളിലാണ് ടാക്സ് ബോയൻസി ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫിലിംസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടാക്സ് ബോയൻസി എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കീ വേർഡായിട്ട് ഫിലിംസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടാക്സ് ബോയൻസി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം tax bonus on a refers to responsiveness of tax revenue growth to the changes in the gdp or national income rajyathinte gdp alle deshi varumana nu parayna nammala gdp base nu measure cheyna a deshi varumana allengil ജി ഡി പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് അത് എത്രത്തോളം ആണോ വർധനവ് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ടാക്സിന്റെ റവന്യൂ വർധിക്കു വർധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇനിയാണ് ടാക്സ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ലെവല് നിങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിയുടെ ഒരു നോർമൽ ലെവലാണ് വിചാരിച്ചേക്കും ഓക്കെ അത് നോർമൽ എക്കണോമിയുടെ ഒരു ജി ഡി പി ലെവലാണ് ഇവിടെ നിന്നും എക്കണോമി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഡോട്ടർ ട്രെയിൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജി ഡി പി വളരുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ വരുമാനമൊക്കെ വളരാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾ വരുമാനം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ടാക്സ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ റവന്യൂ ഗവൺമെന്റ് വരും അപ്പൊ ഈ രാജ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ജി ഡി പി വളരുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനനുപാതികമായിട്ട് ടാക്സിന്റെ റവന്യൂ കൂടെ വളരുന്നതിനെയാണ് ടാക്സ് ബോയൻസി എന്ന് ബേസിക്കൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജി ഡി പി കൂടി കഴിഞ്ഞ ടാക്സ് റവന്യൂ കുറയുന്നതിനല്ല ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ടാക്സ് ബോയിന്റ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ബോയിന്റ് ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പിയുടെ വളർച്ച അത് വളർച്ചയാകാം ജി ഡി പി താഴോട്ട് പോകുന്നതാകും എന്തായാലും അതിന്റെ അതേ ഒരു റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ടാക്സ് റവന്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ രാജ്യത്തെ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ബോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടാക്സ് ബോയൻസി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് രണ്ടിന് മുകളിലേക്ക് ടു പ്ലസ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടാക്സ് ബോയൻസി ടു ആണ് ഗ്രോയിങ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗ്രോസ് ടാക്സ് റെസീപ്സ് ഇൻക്രീസ് അറ്റ് ട്വൈസ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിസ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനേക്കാളും രണ്ട് മടങ്ങ് മുകളിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടാക്സ് റവന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പേസിലാണ് എത്ര റേറ്റിലാണ് എത്ര ശതമാനം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡബിൾ മടങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്
പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മാസങ്ങൾ വരും മാസങ്ങൾ തക്കാളിക്ക് വില വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ആണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെ സപ്ലൈ വെൻ ഇറ്റ് സപ്ലൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് സപ്ലൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ആ ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്പോണന്റിന്റെ പ്രൈസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉയരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നൂറ് കിലോ വേണം ഒരു ഐറ്റം നൂറ് കിലോ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് കിലോ വേണം അതാണ് ഡിമാൻഡ് പക്ഷെ അതിന്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അറുപത് കിലോ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കുറവാണ് മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ വില വർദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് ആ ഒരു ടൊമാറ്റോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു വർഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ടൊമാറ്റോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ലക്ഷം ഹെക്ടറുകളിലാണ് ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വർഷം ടൊമാറ്റോസ് കൃഷി ചെയ്യണ്ട ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ആക്ച്വലി സോ ചെയ്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മാത്രമാണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം അച്ചീവ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകട്ടെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷ ഏകദേശം ഇത്ര ഒരു നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ടു പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് ബട്ട് നമുക്ക് ആകപ്പാട് കിട്ടിയ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ആകപ്പാട് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം പലതുണ്ട് ഒന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് രാജ്യം നോർത്ത് സോറി നോർത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ വർഷം മഴയുടെ അളവ് താരതമ്യേന കൂടുതലായിരുന്നു നോർമലി എത്രയാണോ കിട്ടേണ്ടത് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടൊമാറ്റോ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മഹാത്മാപ്രദേശ് അങ്ങനെയുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മഴയുടെ അളവ് താരതമ്യേന കൂടുതലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ മഴയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ ആണെങ്കിലും അമിതമായിട്ടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ നാശി നശിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ വന്നത് കാരണം തന്നെ ഈ വർഷം ഈ ഒരു ഇനി വരുന്ന ആ ഒരു സീസണിലേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അധികം തക്കാളി എത്താനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന്റെ സാധനം എത്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ലോ വേൺ ആ സപ്ലൈ കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ തക്കാളിയുടെ വില ഉയരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആ റേഞ്ച് നിന്ന് അടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ കയറി 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 എപ്പോഴത്തെ അധികം നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിവേ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വില ഉയരാനായിട്ട് കാരണമാകും അതിന്റെ സപ്ലൈ കുറയാനായിട്ടുള്ള കാരണമാകുന്ന എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ തക്കാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ അധികം മഴയാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച അധികം മഴയാണ് അതിന്റെ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അത്രയും പോയിന്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആരാണ് ഏത് മിനിസ്ട്രി ആണ് സി എസ് ഒ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ആ ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് എടുത്തിരുന്ന ആർട്ടിക്കൾ തന്നെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് യു ബി ഐ അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എ മോഡിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം പോളിസി മേ ബി മോർ ഫീസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കീ വേർഡിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കീ വേ
നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ യു എസിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാനഡയിലുണ്ട് കെനിയയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം ആണ് ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്ര രൂപ വീതം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ സിറ്റിസൺസ് ഓർ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി റിസീവ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ സം ഓഫ് മണി ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ആ റെഗുലർ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡെയിലി ബേസിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ബേസിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ബേസിലാകാം എന്നാൽ റെഗുലർ ബേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം അത് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ പൈസ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം വിച്ച് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു ദിവസം ഇത്ര രൂപയുടെ വരുമാനം വേൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം ഇത്ര ലക്ഷത്തിൽ മുകളിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ പാടില്ല നോ വർക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് മണി ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൾസോ അവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നോക്കത്തില്ല ആ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം നോക്കത്തില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കത്തില്ല എത്ര ഭൂമി അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നോക്കത്തില്ല ഇറസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിംഗ് ഓൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണം ആ പേര് തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ബിച്ച് മീൻസ് ആരെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മെയിൽ ഫീമെയിൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല റിച്ച് പോർ എന്ന വ്യത്യാസം കാണില്ല ഓൾഡ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ യങ് ഏജ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാനായിട്ട് പാടില്ല സോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇൻകം സ്റ്റാറ്റസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു എവറി വൺ ദെൻ അടുത്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈസും വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല വിച്ച് മീൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനാഥിക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പൈസകളൊക്കെ അത്ര ഗവൺമെന്റ് ഓരോ സ്കീമുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പൈസ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം പിന്നെ പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കണം അതായത് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കാനാണ് പദ്ധതി എങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസം കൊടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസം കൊടുക്കണം ഡെയിലി കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഡെയിലി കൊടുത്തിരിക്കണം അത് പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കണം മണി ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് സജസ് അവർലി ആകാം ഡെയിലി ആകാം വീക്ക്ലി ആകാം മന്ത്ലി ആകാം ആ റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കയറി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻസിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ യു ബി ഐ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പി എം കിസാൻ പി എം കിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ കിസാൻ മേഖല കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പി എം കിസാനത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആറായിരം രൂപ ഒരു വർഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഫാമേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഏരിയ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർഷം ആറായിരം രൂപ അത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് മൂന്ന് തവണകളായിട്ട് രണ്ടായിരം വീതത്തിന്റെ മൂന്ന് തവണ തവണകളായിട്ടാണ് പീരിയോഡിക്കലി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിംഗ് ആണോ ആണെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി പി എം കിസാന്റെ ആറായിരം രൂപ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിംഗ് അല്ല ബിക്കോസ് അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫാർമേഴ്സിനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നോർമലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊഴിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പൈസ കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് യൂണിവേഴ്സലും അല്ല അതിനകത്ത് കണ്ടീഷനും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പി എം കിസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിംഗ് നിലവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിംഗ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി ഇല്ല തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അങ്ങനെ പദ്ധതി ഇല്ല നിലവിലില്ല ആ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിംഗുമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ഇല്ല ഇപ്പൊ പി എം കിസാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി എൻ ആർ ഐ ജി എ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പദ
എസ്പെഷ്യലി ലോ പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു കുഷൻ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെയാണ് ബിക്കോസ് അവരുടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന വരുമാനം തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു മാസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വരുമാനത്തിലെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു അൺഅവോർഡബിൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രി കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ മന്ത്ലി സാലറി തന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഇൻകം കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ചെലവുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുഷ്യൻ പോലീസ് സാധനം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ആളുകളുടെ കയ്യിലും നമുക്ക് പൈസ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള കഴിവിനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലേബർ മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ പോലെ പണിക്ക് പോകില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും സർക്കാർ പൈസ തന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പകുതി പേരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ജോലി രാജി വെക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ തന്നെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദിസ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ റിഡ്യൂസ് ലേബർ സപ്ലൈ ബിക്കോസ് വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കിറ്റ് ദർ ജോബ്സ് വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദർ ഹൗസ് ഹോൾഡിംഗ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസും വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ വരുമാനം ഉയരും വരുമാനം ഉയരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും മാർക്കറ്റിൽ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്ലേഷനെ പ്രഷർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റോളിംഗ് ബൈക്ക് ഇത് വൺസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല ചാടി കയറി അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അന്നേരം എല്ലാ ജനങ്ങളും സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്ര വലിയ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകൾ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് റോളിംഗ് ബാക്ക് വിൽ ബിക്കം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും ഇനി അടുത്താണ് ഇക്വിറ്റി വേഴ്സസ് ഇക്വാളിറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൂറാണെങ്കിൽ വിളിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള വരുമാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു നീതി പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരു ഇക്വാളിറ്റി അവിടെ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇത് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇക്വിറ്റിയും ഇക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്നേക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോർത്തിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള യു ബി എ സ്കീമുകൾ സഹായിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഇനി ഇതുപോലുള്ള യു ബി എസ് സ്കീമുകൾ ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു എസ് ലുണ്ട് യു എസ് ഇത് അലാസ്ക പെർമനന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓയിൽ റവന്യൂസ് ടു ഓൾ റെസിഡൻസ് ഓൺ പെർ ക്യാപിറ്റ ബേസ് ഇവിടെ കണ്ടോ എല്ലാ റെസിഡൻസിനും പെർ ക്യാപിറ്റ ബേസിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യു ബി ഐ യു എസിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു യു ബി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല കണ്ടീഷൻ വരാൻ പാടില്ല കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കണം യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫിൻലാൻഡ് ഫിൻലാൻഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ജോബ്ലെസ് പീപ്പിൾക്ക് ഈ അസിസ്റ്റൻസ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് യൂറോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ജോബ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെയും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല കെനിയയിൽ ഫ്രാൻസിൽ ബാഴ്സലോണയിൽ അതുപോലെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയോ അല
ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ എച്ച് ഡി എ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന യു എൻ ഡി പി എന്നുള്ള ഓർഡിനറി പറഞ്ഞു ഇത് ആനുവലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് പരിശോധിക്കും ഐ മീൻ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസ് ബർത്തും ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാണ് ലോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫിന് ആ രാജ്യത്തിന് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നോളജ് അഥവാ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് മീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോളജിനും മാർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഡീസെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനും മാർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ മാർക്കുകൾ ഈ പറഞ്ഞത് സീറോ ടു വൺ സീറോ ടു വണ്ണിനിടയിൽ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വണ്ണിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും നല്ലത് വണ്ണിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന തോറും ആ രാജ്യം ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും സീറോയുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ വളരെ മോശമായിരിക്കും നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ പോയിന്റ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം സ്പോർട്ട് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ കൺട്രീസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം സ്ഥാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു സ്ഥാനം ഇന്ത്യ മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ പോയിന്റ് വൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സീറോ ടു വൺ എന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇന്ത്യക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ ആ റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ആ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബർഹുഡ് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു മോശം സ്ഥാനമാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മളെക്കാളും താഴെ കിടക്കുന്ന ആകപ്പാടെ നേപ്പാളും പാകിസ്ഥാനും മാത്രമാണ് ബാക്കി ശ്രീലങ്ക ഭൂട്ടാൻ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യക്കാലും ബംഗ്ലാദേശ് ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാലും മുകളിലാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡക്സിനകത്ത് സ്ഥാനമുള്ളത് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും ഏതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോളുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡക്സിൽ ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേസ് നമ്മുടെ യു എൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിൽ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രീ എസ് ഡി ജി ത്രീ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഗുഡ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് കണ്ടല്ലേ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എസ് ഡി ജി ഫോർ എസ് ഡി ജി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എസ് ഡി ജി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോളജ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഡി ജി ഫൈവ് എസ് ഡി ജി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് എസ് ഡി ജി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൻ വർക്ക് ആണ് എസ് ഡി ജി ടെൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇത്രയും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എസ് ഡി ജി ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആൻഡ് ത്രീ എസ് ഡി എസ് ഡി ജി ഗോൾസ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് ഇത്രയും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി അച്ചീവ് ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് മുകളിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഒരു ആദ്യകളത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിനകത്ത് ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സോറി ഇക്വാളിറ്റി ജെൻഡർ വൈസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് മെയിൽ ഫീൽ ഫീമെയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് എസ്പെഷ്യലി ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനൊ
മിക്കപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐ ടി മേഖലകളിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളെ നോക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടറി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള കാരണം തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാതെ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിനക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ ടി കമ്പനികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കടന്നു വരാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ എസ് ടി ജി ഗോളുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുവഴി ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിന് അതാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ വൈസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി വെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം വളരെയധികം ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം അതേ സമയത്ത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ബംഗ്ലാദേശിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ പേഴ്സൺ ആൾക്കാർ വരുമാനത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചൈനയിലാണത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ളൂ ഭൂട്ടാനിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം നേപ്പാളിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം ഇത് വേൾഡ് ആവറേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വേൾഡിൽ പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് വേൾഡ് ആവറേജിനേക്കാളും ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇൻഇക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് അതേപോലെ സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ആവറേജ് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ഉള്ളൂ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വെൽത്തിന്റെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ വേൾഡിനേക്കാളും സൗത്ത് ഏഷ്യക്കാലും ആവറേജിനേക്കാളും സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെയും ആവറേജിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഓത്തർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ നീഡ്സ് ടു അഡ്രസ് ദീസ് ജെൻഡർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസ് അപ്പം ോടുകൂടി നമ്മൾ ആ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ജെൻഡർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റീസും അത് തൊഴിലിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ വെൽത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റീസും നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പതോടുകൂടി അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഓതർ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളോട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സാം ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആർട്ടിക്കൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം സിക്യു ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ടു കണ്ട ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് സോ ഈ ആർട്ടിക്കളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റേമെന്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എല്ലാവ